阶段，围攻长春的解放军东野主力因地南下，奔袭北一路，拉开了锦州战役的大幕。在解放军猛烈的攻势下，沈阳国民党守军中的一些青年中下级军官看清了失败的必然，他们组建了秘密组织“青年将团”，决定刺杀蒋介石，以早日结束这场战争。就在青年将团串联密谋时，茉莉因思念未婚夫，从南京来到了沈阳。撤出沈阳，放弃东北，以北平作为反共的左后方。可是老蒋不同意，他说：“东北是全国工业的重心，不能拱手送给中共。”可是结果呢？嗯，长春让共军围困了近半年，十几万的军队陷在那儿一动都不能动，像一堆活死人。整个东北已经陷入到一个无法收拾的糜烂局面。几天前奔袭的北宁路的。那股共军很有可能就是围困长春的主力。那么共军此次在易县一带的大规模集结，他最终的目的很有可能就是夺取锦州。所以先生做了特别指示，让我们青年将团，在这生死存亡的关头，一定要尽快结束这场同胞自下的残杀的战争，在历史上留下属于我们自己的印记。而最迅速、最有效的方式就是刺杀蒋介石。任何一个有血性的密谋中的青年将团群情激昂，丝毫没有注意到，他们的行为早已被人密切监视，他们的周围早已布下了天罗地有可能的领域，同时举事，四处佯攻，让他们首尾同销，从而一己之力。下面由三五十一特战大队队长管中明给大家讲解一下这一计划。这次行动的目标。是明天晚上降落在机场的委员长专机“中美号”。行动的第一步，组建特别行动小组，潜入机场，拿下通讯站，瘫痪所有的报警通讯设施。文院长，彭处长，文院长在东北剿总宪兵司令部同时起事，彭处长则联系我弟弟，直属警备队。
在沈阳保安司令部制造暴乱，一定不会让任何救兵赶到机场。你们俩虽然在外围，但对行动来说也是至关重要，不可掉以轻心。是。司令，据可靠情报，有人要刺杀韦素，领头的是剿总高参王明德，还有作战部队的校级军官。你是说王明德？这是我查获的行动预案，和我监听他们的记录。王八蛋！啊，司令，您放心，我已经当场抓了他们十三个人。据他们的口供，至少还有七名军官和五十四名士兵是漏网的，这是漏网人的名单。全都抓起来。韦座明天就到了，我们一定要确保韦座在沈阳期间的安全。所有潜在的隐患必须提前拆除掉，一个都不能留。是。你们已经被包围了，再要抵抗
死路一条。长春被共军围困了近半年，十几万军队动弹不得，像是一堆活死人。再看看我们现在所在的沈阳，情况甚至比长春还要糟糕。兄弟们，我们的党国已经失去民心了。胡说八道！你都死到临头了，还狡辩什么？给我杀！这些青年军官试图用自己的方式终结这场骨肉相残的战争，反抗独裁，为国家争取民主和自由。但是，一切没有开始，就全都结束了。直到子弹打进胸膛，他们也没有明白，到底是为什么，让他们付出了年轻的生命。残忍的屠杀之后，现场只剩下滂沱的大雨来祭奠这些逝去的年轻生命。他们的鲜血和名字，永远的在历史中消失了。行动很顺利，名单上的人全都抓到了，无一漏网。徐主任，全招了，这是审讯笔录。老长官。对不起了，你让我很失望。王长官，你听我说，王秘书在我们军队里安排了秘密特工，今天他能这样对我，明天也会这样对你的。老长官，你醒醒吧！为国，不要做高手吧！你会成为民族罪人的，老长官。不想解释吗？什么？他说，你在我的军队里安插了秘密的特工，绝对不可能啊！大战在即，要是因此出了乱子，那你只能自己去找裴元璋解释了。赵副官，在，必须查清楚，保密局那个特工。到底是谁？是，司令。
在于攻临战线上，向国民党军发起全面进攻。总纵十七师直击高营营长马龙，是闻名全军的战斗英雄。他为完成组织交给他的任务，率领全营官兵。完全没有想到，自己今后的命运会和马龙紧紧地联系在一起，他的生命将和这个男人深刻的交集。此刻的茉莉正一味地沉浸在和未婚夫久别重逢的喜悦中，完全不知道领舞人的真实身份其实是保密局的秘密特工。天真的茉莉哪里会想到，林舞阳刚从杀人的刑场回来，内心正因为恐惧而变得失控和疯狂。这是伟作的手谕副本，被捕的军官已经全部。那你查的事情查的怎么样了？哦，已经找到了一条线索，这是从保密局总部拿到的一份原始监控名单。不过我高度怀疑，他们在正式上交名单之前，已经抹掉了一个人。谁？政战部的中校参谋林武阳。
事儿了。什么事儿？你上了独占队真掉名单。嗯，我知道。大哥念一下，想我的时候看看他。古阳，你放心，我绝对不会有事的。可是我担心你，我不想让你去。你从小不就是信奉基督吗？把他留给我，让仁慈的上帝保佑我，好不好？这下满意了吧？现在好了，有上帝保佑我呢。王丽，一会儿你也抓紧收拾，今天就回南京。徐主任都已经安排好了，听见没有？嗯？你能不能不走啊？随他负责督战的赵边三十七师去增援易县。一天之后，他们在一个叫张家屯的地方，与解放军的组员部队狭路相逢。回来，四号，四号兄弟，他们在城中间，你快撑不住了，走。上报战况的电文转发给了我们，要求你核实。电副小总，三十七师所报战况属实，请求继续加大空中的打击力度，以切断共军阻击阵地之间的相互联系。明白。
必须最大化的，要激发他们的战斗意志，严格要求战场纪律，为敌不前者，格杀勿论。他们给撕了。我们在第一线看得比谁都清楚。之所以寸步难行，不是我们的兄弟不拼命，实在是工具太顽强。中央社的新闻永远报喜不报忧，但茉莉还是想听，想从一堆谎言里揣测出真相来。播音员越是慷慨激昂，他就越是为恋人的命运忧心。战场上，国军一定是受挫了。林武阳，到底是生，是死呢？还是你了解我？嗯，坐。我跟你说，你们这炊事班长做菜做的不错，这门咱俩换换。跟以前一样一样的，就咱俩跟没吃过似的。你不也跟以前一样吗？这几年了，你说你打仗的技术长进了没有啊？要不是今天老子来的早，你这回已经变成鬼在天上飘了。有你他娘这么安慰人的吗？我刚想夸你两句就开始紧张。别别别，我求你了啊！你这个千万别夸我，别跟我来这酸呢啊！再说了，你看看我俩什么关系？我俩是革命战友，啊，我们干的是什么？干的是革命事业。那我俩谁帮谁不都一样吗
。马龙啊，几年不见，你小子大字不识，一个觉悟提高了不少啊。说话一套一套的，都快赶上我这个正宫干部了。你不用这么拍我马屁，没用。其实吧，在我的心里头，你也还行，比你差远了。哎，你都营长了啊，还是代理的，是吗？哎，你给我讲讲咋回事啊？啊？第五督战队，密报如下：整编三十七师在张家屯一线遭遇共军阻击部队，致使我军进展缓。我军绝无血战、避战的现象，连续发动营级以上规模的集团冲锋二十一次，双方数次白日肉搏，但敌人仍很顽固。我军，部长让咱们坚持四十八小时，得到明天下午两点啊！这是场硬仗。哎，我哪来了？你小子还没说完呢，你到底怎么录下来的？啊？还有，我觉得咱们呀，明天不能像今天这样。不能就硬拼，咱得打聪明仗。你小子打仗最机灵了，好好想想怎么打。明天，能听你的。走，你看，我呢给你留两个班的老兵，给你当预备队，但是你可不能给我当败家子啊！到关键的时候再给我派上去。行，知道了。还有那个，我的人我带走，但是我把弹药都给你留下啊。好，别呀、啊，都留下，你怎么也得带点走啊。你少啰嗦，让你拿着你就拿着。我告诉你，你们这些地方部队跟我们特务营不一样，咱们不一样了。我跟你说，我说句话，你别你别生气啊！我告诉你，说，我们一个特务营的兵就能抵你们十个地方部队的兵，这真不是吹牛呢！我告诉你，你小子说话小点声，怎么小声点了啊？这就是事实嘛！你回头看，看哪儿啊？往后看。同志们，你们是最棒的，在我的心里，你们都是好样的。我们明天特务营还希望你们能够保护我们的侧翼呢，所以在这儿，我先谢谢大家了。来，好好吃饭，今天晚上咱们大家都吃好喝好啊，好好休息，养病蓄锐，明天好好的打胜仗，好不好？好。地图给我，你下去吧。你看，为了阻击，向东一线守军的退路，向北、向南，抗击我军援军。共军竟然派出部队，穿透周围三十多公里的防御纵深，连夜抢占了这个战略要地。你告诉我，这种用兵？是不是太猖狂？明天呢，我会在你东边的五百米，我希望我们之间能够有最好的武力配合，但是这一点我是相信你的。没问题。来，明天我们完成了任务，咱俩真的就钻进敌人的包围圈了。这个你不用担心，我已经想过了。在我们的后面有一个张家屯，那儿的地形我已经看过了。明天等到完成任务之后呢，我们俩。相互往后撤，撤到屯子里之后，咱们跟他们打巷战，等到天黑之后，咱们再突围。好，那咱们哥俩，屯子里见。屯子里见，一言为定。一言为定。一定保重啊！知道了。喂，你好，我是林武阳的爱人，部长徐主任。长官现在没时间接电话。喂。建议非常之时，但用非常手段。说吧，想让哪一个人杀一儆百啊？我请您下令，组织军官敢死队，我的督战队也参加。你，军中无戏言。当真。
，两点半了，任务已经完成了，但是咱们的路啊，彻底被敌人给切断了。按照原计划，带着你的人梯次往后撤，我断后。好，分队里见。好。老子，几点交走？第五督战队报告，我军已攻克张家屯，尚有少量共军逃入了屯子里，他们在村口筑了地雷。是。这是咱们最后坚守的阵地了。连排长集合完毕，请指示。可是，老罗，你说两句。那我随便说点。我想说的是，把咱们所有没必要的负重，全部该扔的扔了，该烧的烧了。今天这一战对我们来说真的很重要。把身上的每一颗子弹，都留给那些冲上来的敌人，一颗都别给我浪费了。我们已经完成了上级交给我们的阻击任务，现在已经没有退路了。下面一仗，我们是为自己而战。我们虽然来自不同的队伍，但是我们有共同的理想，就是为了建立一个崭新的中国而战。同志们，在这接下来的最后一战里，我希望大家一不做逃兵，二不做俘虏，能做到吗？能。
阳本来以为自己胜券在握，不料执行迂回包抄任务的解放军主力及时赶到，整编三十七师不得不向锦州方向撤退。如果当时林母阳和马龙在战场上相遇，也许后来的故事将不会发生，也许茉莉的命运将是另一个样子。徐先生，我是茉莉。你为什么一再给我打电话？我是担心武阳，好多天都没有他的消息了。这是理由吗？茉莉呀、啊，茉莉，你很让我失望，你也会让武阳失望的。我告诉你，你是什么？你是林武阳的爱人。别在这个时候拖林武阳的后腿。我是怕战场上的局势瞬息万变。茉莉，你太过分了！我都这么说，你还不放心吗？我告诉你，义县那边的战局没什么变化。还在焦灼什么？我。已不敢去注视。在一九四八年的那个冬天，国共双方曾有上百万的士兵在这片土地上洒下热血。他们之间的这场战争将永远改变中国四万万人民的命运，其中也包括那个一心追求爱情的年轻女学生莫莉。